Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal do podcast do canal Clima. Olha o erro aí. Sejam muito bem-vindos ao nosso 29 episódio. Eu sou a Mariana e hoje estou aqui para conversar com vocês. Estamos eu e meu colega Caleb. Fala, Caleb. Fala, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso canal. É isso aí, Caleb. Hoje a gente está aqui com um convidado muito especial para falar sobre um tema que está muito em alta e é muito importante, né? Mas o pessoal vai saber daqui a pouquinho, depois da vinheta. E aí, pessoal, finalmente vamos conhecer agora o nosso convidado. Tudo bem, professor Alberto? Muito obrigado por estar aqui com a gente essa noite, conversando. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite, Mariana, Caleb. Um prazer estar aqui e poder compartilhar com vocês um pouquinho de conhecimento. Prazer, professor. Eu quero agradecer a sua presença, a sua participação, né? E assim, para a gente poder começar, professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco do senhor, né, nos contasse, contasse aqui para o pessoal, né, sobre a sua trajetória, sua carreira, sobre os projetos que o senhor desenvolve atualmente, né, que são muito interessantes, mas eu quero que o senhor dê essa, essa palhinha para nós. Pois não. Então, eu sou, prof... meu nome é Alberto Fernandes Neto, eu sou professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Escola Politécnica, eu trabalho na Escola Politécnica, vai fazer agora 32 anos, e a minha área de atuação é na área de refrigeração e ar-condicionado. Mas nos últimos, diria para você, 15 anos, eu tenho me dedicado não só à refrigeração e ar-condicionado, mas a pesquisas voltadas para análise de desempenho energético de edificações. Né? O que, que é isso? A gente vai para uma edificação e, e tenta analisar como é que ela está gastando energia, é, quais, são os, quais são os problemas, por que, que ela está gastando essa energia e como é que a gente pode tentar fazer a redução disso. Né? Isso começou porque, na verdade, em termos de consumo de energia, é, o ar-condicionado representa uma edificação comercial 40%, 50% do consumo. Então, onde começou a desenvolver uma série de pesquisas voltadas para tentar reduzir isso. Por conta disso, a gente também viveu aí, nesses últimos 15 anos, uma onda no Brasil muito forte da busca por projetos de edificações sustentáveis. Então, nesse caso, é buscando aí também de novo, não só no ponto de vista de energia, mas também água, é, redução de resíduos, buscando aí uma maior sustentabilidade das edificações, né? E nos últimos anos eu tenho me dedicado bastante a desenvolver projetos pensando no futuro. Então, a gente está preocupado aí com a questão do aquecimento global, a gente tem aí uma série de aspectos ligados a edificações que são, são afetadas pela, pelo aquecimento global, então o consumo das edificações tende a aumentar por conta disso, e a gente está tentando estudar soluções alternativas para tentar reduzir esse consumo de energia, para fazer com que as edificações tenham aí uma, uma resiliência maior e um desempenho melhor, mesmo em condições mais adversas, que é o que a gente está, pelo menos, aí antevendo com os, as previsões de cenários de aquecimento global. Né? Então, a gente está aí buscando, tentando fazer a, é, ações para reduzir tudo isso e tentar é, trazer para o setor de edificações algumas alternativas para melhorar essa situação. Certo. Professor, quais seriam assim, essas ações? Em que medida né, a gente se vê um cenário que a gente possa aplicar elas? Né? Uh, tendo em vista que o senhor é né, pesquisador dessa área, queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. Então, a preocupação maior que a gente tem com relação a edificações está associada a, como eu falei, primeiro a entender aonde está essa edificação, em qual é o clima que ela está ela tá submetido, né? Então a gente tem a, aspectos relacionados com desde a, a questão do, do, da climatização mesmo. Então o ar condicionado, ele, como eu falei, ele desempenha um papel muito importante dentro da do consumo de energia. E a ideia nossa é sempre tentar buscar o que, que a gente pode fazer para manter né, a questão do, do conforto das pessoas, que é o importante, e aí o conforto a gente pode olhar de uma maneira mais global. Não é só conforto térmico, tipo, relacionado à temperatura e umidade, mas também relacionado à acústica, à luminosidade, e a, atualmente uma grande preocupação é a qualidade do ar interior. Então a gente está hoje vivendo um, uma outra fase, né, no, do ponto de vista de preocupação com os ambientes climatizados, porque a gente vai ter prédios que estão fechados, as pessoas não têm como abrir janela, muitos prédios comerciais eles não têm essa possibilidade, não tem janela, é tudo fechado com vidro. Então, 
como é que você faz para tentar, dentro de um, de um cenário em que você tem que manter conforto, e diminuir o consumo de energia, mas garantir que tenha uma, uma redução, pelo menos, da contaminação. Né? Então, o que a gente também está olhando é isso. Se você tenta é, reduzir a contaminação, hoje a maior preocupação em ambientes fechados é a renovação de ar. Então, como eu falei, quando você está na sua casa ou você está em um ambiente que você tem como abrir a janela, você consegue até permitir alguma ventilação natural. Mas quando você tem ambientes de escritório em que você não tem a possibilidade de abrir janela, porque não, o prédio não foi feito para ter janela, ele foi, ele foi completamente fechado, e aí tem a climatização atuando para manter o conforto das pessoas, você tem que lançar mão de estratégias para tentar aumentar essa renovação. Só que o que, que acontece? Quando você aumenta a renovação, significa que você está colocando mais ar externo dentro do, do, do... mais quente e mais úmido. Então, o que está acontecendo? O sistema de climatização, para manter as mesmas condições de conforto, vai consumir mais energia. Então, a gente tenta buscar hoje, a gente já tem vários estudos sendo feitos, para tentar enxergar quais seriam as possibilidades que eu teria que colocar, aumentando aí a renovação de ar, melhorando a filtragem, mas, ao mesmo tempo, não onerando o prédio com o consumo de energia. Então, a gente está estudando, aí, por exemplo, sistemas de recuperação de calor. Então, que eu aproveito uma parte do calor que é rejeitado normalmente pelo prédio para tentar resfriar parte desse, desse ar que está entrando, que é um ar mais quente, e com isso diminuir o consumo. A gente está estudando também é, possibilidades de melhorar a eficiência do sistema de ar-condicionado. Então, já existe uma série de estratégias para isso. E uma que a gente está estudando, que está começando a crescer no Brasil o interesse, é o que a gente chama de resfriamento geotérmico. Então, o que, que acontece? Você, normalmente, no sistema de ar-condicionado, você rejeita o calor para o ar. Né? Você tem torres de resfriamento, condensadores a ar, e aí você rejeita para o ar. O que, que acontece? Quando você, é, se você consegue rejeitar esse calor, em vez de ser para o ar, for para o solo, a grande vantagem do solo, principalmente a, a profundidades acima de 10 metros, 30, 40, 50, 100 metros, você tem uma temperatura muito estável ao longo de todo o ano. E uma temperatura muito mais baixa que a temperatura externa. Então você consegue rejeitar calor a uma condição de temperatura mais baixa e aí você consegue aumentar a eficiência do sistema. Só para comparar um, um, a, o aumento de eficiência comparando um sistema convencional com um geotérmico, você tem aumento de 40% a 70% na eficiência. Então isso é uma grande vantagem. Qual que é o problema hoje? Por que a gente não tem mais resfriamento geotérmico no Brasil? Porque ainda é muito caro, tá? Se você tiver que fazer, né, instalar, a gente fez um estudo agora, no ano retrasado, em 2019, a empresa queria trazer né, o, o tipo, esse tipo de sistema para o Brasil, e o que a gente percebeu é que o custo de fazer a perfuração dos furos é muito alto, e isso torna o projeto muito caro. Então, a gente agora está indo buscar alternativas, né? Então, estamos vendo aí, por exemplo, uma possibilidade para você diminuir o custo de perfuração é você usar a própria estaca do prédio para fazer o, o rejeito do solo. Então, eu faço parte de uma equipe né, de, de pesquisa que está é, abrigada no Centro de Inovação e Construção Sustentável da USP, é o SIX. E eu, eu sou o coordenador da área de energia do, do centro. E lá nessa, nesse prédio nós estamos usando resfriamento geotérmico com estacas. A gente tem uma limitação, que como é um prédio pequeno, a gente não tem muitas estacas, então não dá para climatizar o prédio inteiro. Então a gente está climatizando apenas uma parte do prédio, mas isso já está mostrando para né, a gente, teve, infelizmente o prédio parou por conta da pandemia, a, gente não tá, ele, a construção dele foi né, freada aí nesse, último, nesse último ano e pouco, mas assim que a gente retomar as construções, a gente já está desenvolvendo uma série de parcerias com empresas brasileiras para desenvolver essa tecnologia para ser aplicada no Brasil. E aí a ideia da gente é mostrar, né, fazer um piloto, buscando aí a possibilidade da gente utilizar isso aqui no Brasil e mostrar o potencial desse tipo de estratégia. Né? Mas uma, o que é importante também é uma outra coisa, né? para quem está acompanhando um pouquinho o cenário energético, é, esse tipo de tecnologia de resfriamento geotérmico, ela passou a ser considerada tecnologia, é, uma das possíveis tecnologias a serem utilizadas para melhorar o cenário energético do Brasil. Então ela fez parte do decenal de energia de 2030, provavelmente vai fazer parte do plano decenal de 2050. Então, a gente está enxergando que essa é uma possibilidade. Né? A gente tem outras 
análises sendo feitas, mas a preocupação mesmo é a gente tentar buscar é, condições para que o prédio consuma menos energia e preferencialmente, se a gente puder fazer que ele se torne, no caso, um prédio, por exemplo, energia zero, que é o caso do SIX, né? do prédio SIX, ele vai ser energia zero, ou seja, o que ele consome de energia ele vai produzir, a gente está vendo também essa alternativa de começar a pensar os prédios como também fontes produtoras de energia. É o que a gente chama de geral, geração distribuída. Então, a gente começa a pensar em prédios que tenham essa alternativa para não só diminuir o consumo, mas também produzir energia para auxiliar aí na matriz energética. Certo. Professor, agora falando, né, já que o senhor tocou nesse assunto do efeito do aquecimento global, né, é, como que o senhor pode dizer para a gente como que os efeitos né, do aquecimento pode afetar o desempenho dos prédios né, e como que o senhor acha que essas soluções podem ser aplicadas até porque eu acho, confesso que eu acho fantástico essa, essa ideia desse projeto né, de geotermia, mas ele ainda está em processo de desenvolvimento para ficar mais acessível a nós, né? Então eu queria que o senhor dissesse assim, como que esse que o aquecimento pode afetar a, a, o, o fato da eficiência do edifício, né? Como que a gente pode dizer assim? Mariana, a questão é principalmente o seguinte, quando você tem um cenário de aquecimento global, o que vai acontecer de modo geral, e aí tem cenários mais otimistas e menos otimistas, né? Então a gente trabalha com isso, a gente tem é, contato com. A gente faz, eu, faço, eu, eu faço parte de um projeto de pesquisa junto com o IAG, e a gente está desenvolvendo é, com base nos cenários de aquecimento global que o IPCC fornece, consegue fazer previsão de como vai ser o clima em 2030, 2050, 2080 até 2100. Que legal. Isso. Pega ferramentas de simulação que a gente tem é, disponíveis aí no mercado para simular como que o prédio vai se comportar nesses climas novos. Então, só para dar algumas ideias para vocês, para a gente pegar São Paulo, por exemplo, é, segundo um, um cenário mais pessimista, vamos chamar assim, de aquecimento global, no verão a gente vai ter um aumento da ordem de 5 a 6 graus na temperatura média de São Paulo. Isso significa que a gente vai ter momentos em São Paulo que nós vamos ter temperaturas acima de 40 graus. Caramba! 40, 41, 42. É, o que acontece? O que impacta no prédio? É, primeiro, então, você vai ter mais energia entrando, porque a temperatura externa sendo mais alta, vai entrar mais energia pelas paredes, pelos vidros. Né? Então, isso tem um aumento do consumo. E outra coisa que é importante, o funcionário, quanto maior for temperatura externa, menor a eficiência dele. Ele depende da rejeição de calor para o meio externo. Então, quando você tem temperatura muito alta, ele rejeita menos calor, ele tem que trabalhar mais tempo para retirar a mesma quantidade de calor. Então, aumenta o consumo. Então, tem uma pesquisa feita, foi lançada em 2018, pelo Instituto Internacional de Energia, e fez assim pesquisa. Eles verificaram, pegando como base 1996 até 2016, então estamos falando de 20 anos aqui, o consumo de energia por ar-condicionado no mundo triplicou. Tá? Por três vezes. E, no, e aí eles fizeram uma, uma avaliação. Se 2016 até 2050, se nada for feito assim, de ações bastante assim, severas do ponto de vista de redução de consumo de energia de ar-condicionado, de 2016 a 2050, a gente vai triplicar de novo o consumo de ar-condicionado. Tá? E as regiões que vão mais crescer esse consumo são justamente a, as regiões abaixo do Equador. Né? Então, falando da América do Sul, a Oceania, a Ásia e assim por diante. Então, assim, a gente sabe que a gente está numa uma região que vai ter um impacto muito grande. Então, a gente sabe que a, a, a demanda por isso é muito grande, a gente tem que tentar é, minimizar isso. A grande, o grande problema de tudo isso, né? Quando gente, como eu costumo falar, não vai aumentar a demanda de ar-condicionado, de energia e tal. O problema é que a gente tem um outro problema do lado do aquecimento global, que é a redução de oferta de energia. A gente está acompanhando já faz alguns anos, as nossas reservas hidrelétricas estão diminuindo, né? os reservatórios estão diminuindo de volume. Está chovendo menos. Conseguimos pôr nossa água nos reservatórios. O que isso significa? Que eu não vou ter tanta oferta de energia elétrica. A gente já está vivendo isso hoje, né? Você sabe que o mês de maio a gente já pagou uma conta de energia elétrica mais cara, Sim. porque as, as reservas hidrelétricas não estão dando conta, então isso não é termoelétrica. Então a gente entra em bandeira vermelha e consome energia. 
num cenário que a gente está tendo aumento de demanda de consumo, a gente tem um risco muito grande de não ter oferta. Então, pode até ser que as previsões digam que o consumo de energia de ar-condicionado aumente, mas se a gente não tiver energia, não vai ter energia para tocar o ar-condicionado. Então, pode ter até o instalado na sua casa, mas você não vai poder funcionar. Tá? Então, o que, que a gente vê? É, existe essa preocupação de a gente tentar reduzir a demanda, mas existe uma preocupação muito maior que é com relação à nossa oferta. A gente está com uma, um Brasil está vivendo um, uma crise muito grande porque nós estamos diminuindo os nossos reservatórios, está tendo mais estiagens, então a gente não está conseguindo repor esse reservatório. Então lá para frente o que vai acontecer? É inviável você pensar em fazer mais hidrelétricas. A nossa, nossa capacidade de geração hidrelétrica está praticamente esgotada. A gente tem ainda alguma coisinha, mas é bem pouco. Então, nós estamos com um problema de para que lado que nós vamos. Nós vamos fazer geração termoelétrica, nuclear, tem aí uma série... A eólica e a fotovoltaica é uma alternativa? É. Mas elas não vão dar conta de todo o recado. Elas não vão conseguir subir toda a demanda. Então, a gente tem que ter alguma... A preocupação agora é estratégica, né, de planejamento de longo prazo, para a gente conseguir fornecer uma solução que consiga atender essa demanda. É, só para vocês terem uma ideia, na verdade, por conta da pandemia, é, a gente teve uma redução da economia, da atividade econômica, e por conta disso não teve apagão no Brasil. Mas a previsão é que a gente teria apagão em 2021. Caramba! É. Ô, professor! A preocupação é muito grande. Então, a gente tem que tentar, do nosso lado, da demanda, tentar reduzir o, o que for possível, né? Certo. Bacana, professor. Aí agora me surgiu uma questão aqui, o senhor falou das nossas matrizes energéticas aqui no país. Existem estudos, né? Existe algum grupo de estudo para é, avaliar a, se, a, o, a, o tipo de matriz energética que nós temos, se ele pode ser potencializado, se temos outras fontes, né? Justamente como o senhor falou, do ponto de vista estratégico aí, para começarmos isso agora, para daqui 20, 30 anos a gente ter isso bem definido, bem delineado, existem estudos nesse sentido para tornar isso mais real, trazer para nossa realidade? Então, olha, não está muito fácil, viu? A gente viu, Mariana e Caleb, a gente está com uma, uma preocupação, assim, os, 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 os grupos né, que vão estudando isso, que estão analisando, é, a gente vê assim, algumas preocupações, como eu falei, tem a preocupação com a hidrelétrica, que está diminuindo a sua capacidade de produção, a gente, as, a eólica e fotovoltaica, elas têm um potencial muito grande que ainda está pouco explorado no Brasil, então a gente tem um potencial ainda muito grande para ser explorado, precisa talvez para um pouquinho o nosso modelo de negócio na, na, área, na área na área de energia para é, fomentar mais. Veja, e eu estou dizendo assim, com todos os problemas que a gente tem, a energia fotovoltaica cresceu muito no Brasil, né? é uma coisa assim muito grande, porque diminuiu o das placas fotovoltaicas, né? Então, a gente está viabilizando muito mais facilmente projetos nessa área. Mas, como eu falei, não tem a intenção de produzir toda a energia elétrica por fotovoltaica e, e eólica. É claro que existem algumas alternativas. Eu já está se cogitando que você não só colocar é, turbinas eólicas no... a gente chama de onshore, né? Ou seja, na, na terra, mas também offshore, no mar. E a gente tem uma costa muito boa para isso. Então, existe essa possibilidade também. Mas, como eu falei, ela provavelmente não vai resolver todo o problema. Então, a gente está com uma, uma indefinição do que, que a gente vai complementar a nossa matriz energética. Porque a alternativa seria termoelétrica. O problema da termoelétrica é que ela, a gente é, resolve um problema e arranja outro, porque a gente vai começar a queimar gás ou algum outro combustível fóssil e isso vai sujar a nossa matriz energética. Então, a gente resolve o um problema e arranja outro, né? É, e a outra, uma outra alternativa que está se vislumbrando seria a nuclear. A nuclear aqui no Brasil não deu muito certo. Né? A gente tem uma, uma, uma restrição com relação a isso. Então, nós estamos com uma dificuldade muito grande. Gente, o Brasil tá enfrentando, vai enfrentar uma, uma tomada de decisão muito é, crítica, que é como é que a gente vai complementar essa, essa demanda. Por enquanto, não apareceu assim, uma alternativa que vai resolver o problema. Então, o que a gente tem, o que a gente tem hoje... O que, o que parece mais provável é ir para a termoelétrica, mas não é a melhor solução. Então, ainda está, ainda não tem uma, eu não diria para você que não tem uma solução ainda é, pensada, mas eu acho que já tá, tem vários grupos já pensando nisso, mas ainda não acho que não, não chegaram a uma conclusão qual que seria a melhor alternativa. Porque o que é. tem hoje 
a gente tem uma série de problemas para ser implementado, mas é o que é, é, dizem, é o que temos para hoje, é isso. Então, está tá uma situação, um futuro um tanto quanto incerto nesse sentido. Está complicado, né, né professor? Professor, é... pois não. Realmente, seja bem-vindo, né? Primeira vez que eu estou falando aqui no podcast hoje, então, muito obrigado por ter vindo. É... Algo que o senhor comentou que é até engraçado, né? É engraçado, assim, curioso para a gente é a, a, as previsões né, que se já tem e algumas é, que ainda estão previstas para acontecer. Então, o consumo de ar-condicionado triplicou em uma certa data e pode triplicar em outra data. De fato, isso é preocupante, né? Então, fica aí um alerta né, é, para a gente. Né? Acho que a gente tem várias pessoas que nos acompanham, né, desde a área técnica até as áreas mais de gestão, comercial e tudo mais. Então, fica aí um alerta também para é, para esse pessoal, né? Desde o do dimensionamento de equipamentos e tudo. Mas o que eu queria é, questionar é o seguinte, a gente tem prazo é, para esse consumo de, de, de energia, para a gente começar a usar outras fontes? Já está sendo usado né, a eólica e a fotovoltaica, é, mas vamos dizer assim que existe um limite aí para a gente começar a procurar outras fontes. Existe um prazo, assim, ah, sei lá, em 10 anos a gente precisa de começar a procurar outras fontes. Em 20 anos, em 30 anos, tem uma previsão assim ou, ou não? Sim, Caleb, na verdade a gente, o Brasil ele é signatário daquela, do protocolo de Kyoto, de Paris e de Kigali. E nesses protocolos, são todos protocolos que estão associados à questão de aquecimento global e efeito estufa, de gases de estufa. O que acontece é que, na verdade, o... a grande preocupação é a gente, cons... a gente até tem uma... algumas previsões, né? e a gente já escutou muitas vezes na mídia, que até 2050 a gente tem que estar tá com emissão zero, esse tipo de coisa, é... mas o que, a gente... o que, que acontece? É... Isso são todos possibilidades. Na... Efetivamente, a gente assim, não tem nenhuma, é... vamos dizer assim, nenhum prazo efetivo para isso acontecer. É diferente, por exemplo, se a gente for olhar é, do ponto de vista dos fluidos refrigerantes, por exemplo, na área de refrigeração e ar-condicionado. Para quem está envolvido no setor, a gente sabe que tem alguns é, fluidos refrigerantes que já estão naquela fase de, é, de a gente chama de phase-out, ou seja, estão sendo, estão sendo retirados do mercado. É um pouco diferente do ponto de vista da questão de consumo de energia e a emissão de carbono. Existem é, intenções dos governos é, que têm aí como metas algumas metas de redução de emissão, etc. Tal. Só que o que a gente vê, na verdade, é assim, é, muitos países já estão cumprindo uma parte dela. Se você olhar para a Alemanha, França, está acontecendo isso. Agora, com o governo do, 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 do John Biden nos Estados Unidos, eles já estão começando a, a investir pesadamente nesse tipo de coisa, mas ainda está engaminhando. Então, não existe, uma, não existe vamos dizer assim, uma, um prazo dado pelos, pela, pelos países. O que acontece, o que a gente sabe, e aí voltando para a ciência, né, é que existem alguns é, vamos dizer assim, marcos que se a gente passar por esses marcos ou por essas janelas de, 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 de mudança de clima, etc., tal, a reversão disso vai ser muito mais difícil. Então, o que a gente, a gente sabe, por exemplo, existe uma, uma, uma teoria na área de previsão né, de cenários de aquecimento global que se até 2030 a gente não conseguir reverter e diminuir o aumento de temperatura que nós estamos vivendo atualmente, nós estamos pensando aí em um aumento de quase um grau, um grau e meio, a gente teria que estar no máximo 0,2, se a gente não conseguir baixar essa, essa taxa de aumento até 2030, muitos pesquisadores dizem que a gente vai perder o bonde de reverter os efeitos de aquecimento global. Então, dali para frente é... Seja o que Deus quiser, vai acontecer, a gente vai tentar mitigar, mas os efeitos vão estar lá já, todos já, em alguns assim, instalados. Então, a gente vai perceber, por exemplo, já para vocês terem uma ideia, já existem é, algumas cidades, por exemplo, Londres, e está avaliando a possibilidade de começar a pensar em ter arquitetura sobre a água. Se subiu os níveis 2, 3 metros, que é uma das possibilidades que está acontecendo, né? subir 2, 3 metros, Londres desaparece do mapa. São Vicente não vai, não vai existir mais. Tá e a região litorânea vai estar toda submersa. Pode parecer meio distante para muitas pessoas, né? isso pode parecer um pouco é, fatalista, né? mas a gente 
é, tem essa, essa possibilidade, sim. Né? Ela não é, é nula, não. Não vai acontecer nunca. Tem a chance de acontecer, sim. E aí a gente começa a ter... Aí, a gente tem que, aí não tem mais jeito, entendeu? Quando chegou a esse ponto, você não tem como reverter mais isso. Então, é uma questão de agora saber o que fazer nessa nova situação. Então, a gente ainda tem uma janela de uns 10 a 15 anos, que são de hoje até 2030, 2035, para tentar reverter um pouco esse processo. A gente conseguir ter uma ação conjunta dos países, e aí não adianta só o Brasil, ou só os Estados Unidos, ou só a Alemanha fazer. É uma ação conjunta. Por isso que existem esses protocolos todos que eu mencionei. Ainda vai haver alguma chance. Se a gente não conseguir mudar isso, é o que a gente costuma dizer, nós vamos conviver com o problema. E aí a gente vai ter que ter mudar a nossa perspectiva. Falar, bom, então, nós estamos com o um problema na mão, como é que a gente diminui o desconforto, ou diminui... Os, os, os estragos que foram feitos, porque depois disso não tem mais jeito. Sim. Professor, o senhor falou que, né, que nós temos aí até 2030, 2035. O senhor, assim, analisando o nosso desenvolvimento, né, o senhor acha viável, assim, realmente que a gente consiga efetivar essa, essa ação de reduzir a, o aumento é. dessa temperatura? com você, eu, quando eu, eu faço eu passei outra parte para esse grupo de pesquisa que eu falei para você, que a gente está desenvolvendo, analisando isso, eu brinco com a minha esposa toda vez que eu vou para a reunião com esse grupo eu, eu deveria tomar um Rivotril junto <risos> complicado difícil você, assim, ah, os cenários não são muito animadores então a gente sabe dá, dá para reduzir mas o que a gente está vendo no momento são ações muito tímidas do ponto de vista. Você vê alguns países que estão muito preocupados com isso. Então você vê a Europa muito preocupada com isso, os Estados Unidos agora com a mudança de governo começou a voltar a se preocupar com isso, porque até então com o governo Trump a preocupação era zero com relação ao clima. Né? Mas o que acontece é que a gente tem que... Isso implica, quando você está pensando em fazer ações para reduzir impacto de... de é, efeito estufa e aquecimento global, isso implica abrir mão de uma série de questões. Então, é, muitos, muitos países é, é, não querem abrir mão disso. A gente está falando, se você for olhar, por exemplo, uma China, por exemplo, ela tem uma contribuição enorme para o aquecimento global em função do que ela usa de combustível fóssil. Mas é difícil chegar para ele e falar assim, não, você não pode mais queimar combustível, mas se eu não puder mais queimar combustível, a minha indústria para. Se a indústria para, eu não tenho como alimentar, pagar os salários dos meus funcionários. E aí a economia para. Então, não é uma, não é uma solução trivial, não é uma solução simples, que você né, mexe em uma ou duas coisas. Então, exige uma, 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 um comprometimento de vários países. E esse comprometimento a gente não vê assim com grande... Em, assim, do jeito que deveria ser. Então, eu não... Eu, assim, eu tento ser otimista, mas está difícil, porque é uma está muito difícil, porque não, as, ninguém quer abrir mão de uma série de coisas. Isso eu entendo, né? porque a gente, isso, isso, esse abrir mão significa você mexer na economia do país, você talvez parar um, ou modificar né, os, o, o potencial econômico do país, e isso cria uma série de problemas internos. Então, não é muito fácil. Não é fácil você ter assim, uma, uma preocupação né, e ter essa condição de todo mundo estar tá no mesmo barco, porque cada um enxerga de um jeito diferente e cada um é afetado de forma diferente. Mas é bem provável né, que e o que vai acontecer é que a gente vai ter aí um... Vamos chegar no meio termo e quando a coisa estiver instalada, provavelmente nós vamos ter que começar... A, as nossas pesquisas vão ter que estar direcionadas para como conviver com a questão do aquecimento global, que já está acontecendo. A gente só não está com níveis tão altos, mas a gente já percebe nos últimos 10 anos uma mudança de comportamento no clima, né? Quem, né? E isso é, localmente. Então isso tá, a gente vê isso em outros pontos do, do, do globo. Então eu acho que não tem dúvida que está acontecendo. Não, não tem mais essa questão. Não, eu acho que é uma, é uma coisa assim. Ah, tem porque tinha uma época que se dizia, né? Não, o aquecimento global é uma coisa assim muito distante. Não vai acontecer está na nossa porta. É uma questão só que agora a gente está começando a sentir esses efeitos. E acho que aí a tendência é piorar. Né? Eu ia perguntar exatamente isso, né? se são otimistas aí esses prazos. E a Mara acabou falando. Mas, é... agora olhando de uma outra perspectiva, é... o senhor que é um pesquisador, com certeza conhece bastante da história, se a gente olhar para trás, né, de todo esse aquecimento, de tudo que vem acontecendo, Teria, agora é uma curiosidade, né? 
teria um outro caminho, vamos dizer, que a humanidade poderia ter tomado para não chegar no extremo que nós já estamos, né? Ou, ou foi necessário acontecer do jeito que aconteceu, né? Consumir tantos é, os combustíveis fósseis do jeito que consumiu, as usinas construídas da forma que, que foram construídas. Teriam outra alternativa que se nós tivéssemos abraçado lá atrás, a gente estaria numa situação melhor hoje? Ou não? Seria somente isso o caminho? Ó, oh, Caleb, não é muito fácil responder a tua pergunta, mas eu vou tentar. É assim, olha, é, na verdade, a gente assim sabe, claro, que é, o uso de combustíveis fósseis in, ah, impactou significativamente nesse, nessa questão do aquecimento global e minimizado. Ao mesmo tempo, quando isso começou, nós estamos falando da Revolução Industrial, né? nós estamos falando de 1940, 1950, então, naquela época não se pensava nisso, estava tudo muito tranquilo, a gente não tinha preocupação, não existia essa questão do aquecimento global. Então, se pensar, isso é uma preocupação que começou na década de 80 para 90, né? Mas foi o, o que motivou, o que a gente poderia ter feito? Talvez pensado já em energias renováveis, repensado a questão de ocupação de terras, ocupação, porque a questão principal também é isso, né? Nós estamos vivendo hoje, né? Passa semana sim, semana não, você passa uma notícia de queima, desmatamento da Amazônia. Isso afeta o nosso clima. Não tem jeito, né? Então, assim, esse tipo de coisa, talvez a gente tivesse uma, uma, uma política mais voltada para a preocupação da conservação dos recursos naturais e uma preocupação maior com é, manter isso de uma maneira mais equilibrada, provavelmente a gente teria uma, uma condição melhor hoje. Mas é difícil a gente prever porque tem uma pressão muito forte que é econômica. Né? Então, você dizer para um, um, um... Se você imagina se, se, né, se você se ter transportado, 40, 50, 1940, 1950, passa não, Ford, você não vai construir a sua fábrica. Pode, cara, porque isso aqui vai dar um... Você não é isso, não é sustentável, porque você tem... Como é, que é a como é que você recicla isso? Como é que você retorna? A preocupação que a gente tem hoje de, por exemplo, ter produtos que você possa, depois de utilizado, eles não vão ser biodegradáveis, você possa fazer uma logística reversa para devolver para a fábrica para reutilizar não tinha essa preocupação, sim, não, é, 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 eram outros tempos, era um outro contexto, né? Nós estamos vivendo uma outra realidade, então é difícil de pensar, né? O que poderia ter feito, né? Um monte de coisas, mas já foi, já perdeu, é isso que eu falo, essa questão que eu falo dessa janela, a gente, de 10, 15 anos que a gente tem ainda, é justamente essa, a gente não, não, não aproveita essa janela, e eu disse para vocês, não estou vendo uma ação muito conjunta para ser menos como eu falei, tem coisas pontuais, tem países pensando nisso, tem coisas assim, uma coisa que todo o planeta está pensando, que teria que ser uma coisa global, Sim. a gente vai perder essa janela e aí a gente vai ter que fazer o seguinte, bom, então agora nós estamos que nós vivemos desse jeito, o que, que a gente pode fazer? A gente vai tentar, o que a gente tem que tentar é, é, sobreviver, na verdade, tentar manter a coisa de uma maneira um pouco mais é, tranquila, mas é, eu acho difícil, a gente está... Eu diria para você que, a gente, nesse caso aqui, a gente teria que ter tido uma outra visão de preocupar, procurar outras fontes de energia que talvez fossem mais renováveis, mas era, era difícil, era muito mais simples você queimar carvão, você queimar óleo, era muito mais fácil, muito mais barato. Então, não, não se vislumbrava isso, né? A gente está, de novo, à medida que a gente vai passando o tempo, a gente vai enxergando as coisas de um jeito diferente. E aí a gente percebe que algumas coisas que a gente fez não foram muito boas. Mas a gente só, às vezes, percebe isso depois que elas aconteceram, infelizmente. Ô, professor, a gente pode dizer, então, né, que resolver o problema do aquecimento global vai muito além do que só reduzir o consumo de energia, a emissão de gases poluentes, né, principalmente por nós que somos do ar-condicionado né, e da refrigeração, que tem a questão dos fluidos refrigerantes, mas também vai... Outros aspectos que são importantes são socioeconômicos, culturais também, né? Como o senhor bem citou aí da China, não adianta chegar, por exemplo, a China, que é um país que produz, 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 e falar só não produz, né? Então, tem uma questão complicada aí. E isso impacta diretamente no, nas atitudes que a gente pode ter para tentar reduzir os impactos, né? Que, podem, que, já, que, que acontecem com o aquecimento, que geram no aquecimento global. Eu acho assim, Mariana, na verdade, a gente... Então, é muito importante, assim, como você falou, eu acho que isso não impede que a gente tenha individualmente, né, uma, faça ações que a gente possa, de alguma maneira, 
é, trazer um menor impacto para o ambiente. Então, assim, eu acho que tem essa questão de se preocupar com reciclagem, você tentar olhar para o seu prédio, para a sua casa e tentar enxergar como é que eu poderia reduzir consumo de energia, consumo de água, sem, sem claro, detrimento de conforto ou de, de saúde, né? Mas, assim, existem muitas coisas que a gente pode fazer. Quer dizer, a gente já teve, a gente avançou bastante nisso, mas eu acho que ainda tem muito para ser avançado e as pessoas, eu, eu acredito que a sociedade está um pouco mais alerta a respeito disso. Claro que existe ainda uma boa parcela que acha que isso não vai resolver, isso é normal, faz parte, mas eu acho que tem uma grande parcela que está preocupada com isso e está fazendo a sua parte dentro daquele, vamos assim, daquele raio de ação que ela tem condição. Então isso também é importante, né? Não, tem também as, as questões mais globais, mais gerais, mas você, né, individualmente poder pensar, não, eu vou reciclar, né? Estou preocupado com, né? Então vou, não vou jogar esse vidro diretamente no lixo, vou levar para um, ou vou levar para um local de reciclagem ou plástico, ou tentar evitar usar muita sacola plástica no supermercado. São pequenas ações, mas isso já isso cria uma, 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 uma cultura e isso vai melhorando um pouco, de, aos pouquinhos, o, o entorno, né? Então, a gente, assim, é, isso também é uma coisa importante. Eu, eu, só para citar um exemplo do que trabalho junto com uma equipe há um tempo atrás, numa escola de educação infantil, em que uma das, entre as ações que a gente fez na escola, de reduzir o consumo de energia, de água, de resíduos, a gente trabalhou o projeto pedagógico da escola em, em, e desenvolveu algumas ações. Entre as ações desenvolvidas, a, 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 a Monicadinha ela tinha um monitor do dia, que ele tinha que lembrar, quando a, todo mundo saísse da sala de aula para almoçar, ou tomar o um café, tinha que desligar a luz. Então, tinha interessante porque assim, a gente descobriu que a criançada brigava para ser o monitor do dia. Todo mundo queria ser o monitor do dia. Ele tinha o poder Obrigado. de desligar. Mas o que foi mais interessante é que isso eles levaram para casa. Então, a gente teve relatos de pais, que depois de um tempo que a, gente, que a ação foi, foi, foi colocada, informando, olha, lá em casa tem um monitor também lá em casa. Então, quando a gente esquece uma luz acesa de uma sala ou alguma coisa de um quarto, ele vai lá, ó, oh, você esqueceu a luz aqui, vamos apagar, porque está consumindo energia. Então, essa é uma questão cultural que a gente tem. Então, a gente já está vindo com uma, com uma série, de, uma, algum, algumas gerações que já estão... É, é, convivendo com isso. Então, eles têm uma outra visão. Então, eu acho que isso também muda. Quer dizer, não é uma mudança rápida, porque é uma mudança de geração, é cultural, mas eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente muda é, mostrando pro, pro, pra, em todas as faixas etárias, desde o maternal até o adulto, mas a gente percebe que isso é um, tem um efeito positivo. É pequeno, né? É, não, não, a gente não vai mudar o mundo, mas começa assim, a gente começa pela educação, pela conscientização, a gente vai, vai começando a mudar um pouco essa visão. Né? Pode ser que demore um pouco mais, mas pelo menos você vai criando uma geração que tem uma preocupação maior e pode eventualmente trazer né, é, frutos melhores no futuro. Eu acredito muito nisso. Não, professor, eu ia perguntar o seguinte, é, voltando, retomando a, a questão dos edifícios, né? E no atual contexto aí da pandemia, né, que a gente vive essa crise, né, e isso está relacionado, temos a questão de aumentar a taxa de renovação, né, para você ter maior circulação do ar nos ambientes e tudo. E aí eu fico pensando em especial, como o senhor disse, né, os prédios comerciais, né, que são, vamos, eu posso chamar assim de praticamente lacrados, né, onde você não abriu uma janela e tudo. Como o senhor vê assim as soluções para tentar é, de, é, é, facilitar a questão da renovação de ar, né? E como o senhor enxerga assim é, a recepção dessas ações por parte do, dos administradores, né? Que também é um caso que, como o senhor bem falou, né, impacta diretamente na questão do consumo, porém também você tem o impacto do consumo e o impacto de afetar a saúde do trabalhador que está ali, né? Eu acho assim, Mariana, tem dois aspectos. Tem os prédios existentes. Então, hoje, os prédios, a gente tem uma limitação que, é muito como a gente falou, não tem janela. Então, os, os gestores e, os, e o pessoal de operação é, teriam que, inicialmente, re, repensar né, e fazer uma reavaliação e, provavelmente, modificações no sistema para poder permitir um pouco mais de renovação de ar, para diminuir... De novo, a, a reduzir, a gente não vai eliminar, mas vai reduzir a contaminação, a possibilidade de contaminação. 
Então, isso realmente é uma coisa que tem que ser pensada. E, e na atual pandemia, a gente verifica o seguinte, que é importante, antes os prédios que estão voltando à operação, é importante que eles façam, antes de voltar à operação, uma reavaliação e uma manutenção preventiva de todo o sistema. Limpeza, troca de filtros, eventualmente uma limpeza de duto, se for o caso. Porque se não, é, teve caso, por exemplo, teve um caso que foi relatado por um colega, de, um colega aí de, de, do setor de ar-condicionado, em que foi feito, tinha uma, um, uma, um dono de uma loja que estava é, é, com a loja fechada, aí reabriu e aí ele ligou o ar-condicionado sem ter feito nenhuma manutenção. O que, que aconteceu? Você via assim, as fotos da loja, todos os produtos, era uma loja de roupas e sapatos, tudo cheio de pó. Porque quando ele não tem feito a limpeza, ficou um pó acumulado no sistema que foi levado para a loja. Ele perdeu praticamente o estoque dele da loja, ficou todo bancado. Então é importante que os gestores de, de prédio que estão com o prédio parado precisa fazer um plano de retomada. Então precisa ter um cuidado, fazer uma limpezas, higienização, eventualmente no caso de torres de resfriamento, fazer uma, né, uma, uma, um, um tratamento uma, um pouquinho mais, uma limpeza um pouco mais extensa. A preocupação aí é evitar outros problemas além do Covid. Então, se você tiver uma boa limpeza, uma boa manutenção, a, 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 pode ficar bastante complicado a questão de você dar o retorno, tá? Então, isso eu estou falando mais de prédios existentes. É, prédios novos, o que a gente está é, pleiteando e conversando é o seguinte, olha, você vai projetar um novo prédio, você vai projetar, fazer um prédio, um prédio novo residencial, comercial, tem que começar a enxergar dentro desse novo prédio essas questões. Então, olha, você vai ter que projetar um ar-condicionado que permita a renovação de ar, ou eventualmente que permita você abrir janela. Né? E hoje, a gente não tem essa possibilidade. Prédios residenciais, sim, mas comerciais não tem. Então, é, é, é mudar um pouco o conceito de projeto hoje, porque de, de, um tempo, de uns tempos para cá, o que, que acontecia? Você fazia o projeto, lacrava o prédio e o ar-condicionado dava conta do recado. Hoje não dá mais para pensar desse jeito, né? não só por uma questão de você garantir uma renovação de ar maior, mas o próprio desempenho do prédio, se você pensa ele de uma maneira em que ele tem uma certa é, estratégia, a gente chama de passivas, né? ventilação natural, iluminação natural, isso vai ter um, um ganho para o desempenho do prédio que ele vai diminuir o seu consumo. Né? Mas para isso precisa mudar o, o conceito do projeto, não dá para ser um projeto de todo mundo lacrado, fechado, né, trabalhando. Então, isso é uma coisa que eu acho que tem tá, para o caso de projetos novos, né, de novos prédios, os, os arquitetos e as construtoras e os engenheiros têm que começar a repensar, mudar um pouco o seu, o seu, o seu paradigma de... Não, porque antigamente era assim, né? Fechava-se tudo, o ar-condicionado funcionava e tirava e faz, dava conforto. Hoje não dá mais para pensar desse jeito. A gente tem que mudar isso. A gente, tá, é, gente lançou-se agora... É, recentemente, esse, essa semana passada, desculpa, o Plano Nacional de Qualidade do Ar Interior. Eu faço parte do me sou membro desse plano da, 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 da comissão que vai fazer isso. O que, que a gente está preocupado? Porque a gente não está vendo da parte do governo nenhuma ação, nenhuma estratégia para buscar dar orientação para a sociedade de como lidar com isso. Então, se vocês pegarem no último ano, eu e uma série de outros profissionais do setor, é, fomos muito chamados para falar, o que, que eu faço agora? Como é que eu tenho que resolver o meu problema? Não, é uma, não tem uma receita de bolo, tá? Mas o que a gente mostra, é, o que a gente percebeu é que a, a maioria da sociedade estava muito perdida em relação a isso. Então, aí, essa ação aí que foi né, coordenada pelo pessoal da Brava, do Qualindor, etc. Tal, que são, são associações ligadas à área de qualidade do ar, viu a, a, a possibilidade de fazer. Não, vamos tentar a gente, já que não tem nenhuma diretriz do governo, alguma coisa nesse sentido, vamos nós tentar dar uma resposta para a sociedade nesse sentido. Então, tem várias ações que estão sendo feitas para orientar não só quem está operando o, o, o prédio, quem está projetando, quem está instalando, quem está usando o prédio. Então, a ideia é trazer um pouco dessa, de mais difundir conhecimento, é, definir né, diretrizes para quem está, como você perguntou, o que, que faz o gestor de prédio? Tem uma série de coisas que ele pode fazer aqui, acho que não daria tempo de a gente falar, mas o importante é você estar, tá, é, os gestores de, de operação de prédios estarem alertas para isso. Não dá para chegar no prédio que ficou parado um ano, fechado, e, tem, e achar que vai ligar o ar-condicionado e que está tudo bem. 
tem que fazer uma preparação. E para isso tem orientação para isso. Aí se houver, se alguém que está assistindo a gente tiver interesse, depois eu fico à disposição para orientar, é, indicar os caminhos, as diretrizes para isso, porque acho que aqui não, não seria o fórum para fazer esse tipo de coisa agora, porque é muita coisa, né? Sim. Mas é importante a gente é, orientar. Orientação, é, conhecer a... a Boas práticas, a preocupação com a saúde das pessoas é primordial. Então, para isso, tem uma, já tem muita coisa já pronta para orientar. É que, às vezes, a gente tá, o que a gente está buscando agora é difundir isso e trazer mais... A, a ideia é também é fazer pesquisas e, e, e trazer mais recomendações para melhorar essa questão. Mas eu acho que, assim, tem os dois desafios. Tem o desafio do prédio existente, que tem que operar com o que ele tem hoje e tentar modificar isso de alguma maneira. E tem os projetos novos que tem o um desafio de agora ter uma nova realidade. Ele tem que pensar não só em levantar o prédio e, 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 e vamos dizer assim, é, o ar condicionado vai dar conta, não é assim. A gente tem que começar a pensar numa nova arquitetura, numa nova uma, um novo modo de pensar do ponto de vista dos prédios, que leve em consideração o conforto, né, a saúde e também a eficiência energética. Esse que é o grande desafio hoje para os novos prédios, é que, que é tem aí, e como eu falei, que é o que a gente no grupo de pesquisa está tentando responder algumas dessas perguntas, né? Uhum. Professor, agora o senhor tocou num ponto interessante, né? Que pelo que o senhor está dizendo, o pessoal do nosso setor, né? O senhor, junto com os grupos de pesquisa e também o pessoal que atua na operação, juntamente à Brava, né? Estão desenvolvendo aí, criando esse, criaram esse plano de ação, né? É, eu queria saber, o senhor saberia dizer se existe algum algum trabalha algum esforço por parte dos nossos colegas da arquitetura, né, para pensar sobre esse tipo de arquitetura, eu vou chamar assim de arquitetura do futuro, né, em novas tecnologias, nas novas construções, o senhor sabe dizer, existe também esse empenho por parte deles, né, que eu, eu entendo que a gente do lado de cá trabalha, mas eles também do lado de lá seria o ideal que eles também atuassem nesse sentido, né, de trazer essa, essa discussão à tona, né. Então, tem sim, eu acho que tem vários grupos de arquitetura, não só aqui na, na, no caso, do, particularmente não, eu conheço né, algumas é, equipes de, ou grupos de pesquisa na, 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 na FAO que estão envolvidos nessa coisa, preocupados com essas questões, na própria, é, em, outras, em, outros, em outras universidades também, então do ponto de vista de pesquisa tem muita coisa sendo feita, né, preocupadas com isso, quer dizer, olhando o prédio de uma maneira diferente, tentando buscar é, soluções que permitam você ter é, conforto térmico, acústico, é, de iluminação e com um desempenho adequado. É, e para isso precisa muito, o, o, eu acho assim, essencial o trabalho do arquiteto, porque é ele que vai de, dar essas diretrizes, é ele que faz, é, vamos dizer assim, do ponto de vista de projeto, é ele que vai junto com os outros atores, né, que são os engenheiros mecânicos, civis, elétricos, etc., a própria construtora, trabalhar isso. O que, eu, o que eu vejo hoje é uma tendência que seria uma das alternativas, da, do, pensando como você falou da questão arquitetônica, é do que a gente chama de projeto integrado. Ou seja, você, se você olhar assim, o processo de projeto ah, de 15, 20 anos atrás, o que, que acontecia? E ainda acontece muito ainda hoje, ah, tem uma construtora que contrata um escritório de arquitetura, o escritório de arquitetura desenvolveu o conceito do, do prédio em função do, da, da, do interesse da construtora e das limitações do plano diretor da, daquela cidade, e construir aquele a volumetria e dizer, oh, então agora o prédio é esse, então agora a, gente, agora a gente chama o engenheiro mecânico, o engenheiro elétrico, o, o pessoal da estrutura tal, para fazer aquilo funcionar e entrar tudo lá dentro. Então a gente via muitas vezes que é, em determinados momentos, quando, no caso de ar-condicionado, eu já vivi isso algumas vezes, você eu chegava, olha, a sala de máquinas que você tem para colocar o sistema é esta aqui, se vira, tem que caber aqui, tá? Então, assim, e isso do ponto de vista de você integrar e conseguir tornar o prédio melhor, com desempenho melhor, com qualidade de área, etc., tal, isso é muito ruim. Então, o que a gente está vendo agora é uma tendência de integrar tudo isso. Então, todas as, todos os profissionais que estão envolvidos no projeto conversam desde o início, então troca informação, então tem isso. Então, eu particularmente participei de, uma, de um projeto desse há algum tempo atrás e assim, é, é muito interessante porque as soluções saem de uma maneira muito mais interessante, 
e a, o aproveitamento dessa, desse contato entre os vários profissionais desde o começo do projeto e aí entra o cliente também, né? o cliente também tá aqui, tá, tem que estar tá envolvido no processo para ele ver porque, se o que está tá saindo é o que ele quer, efetivamente, né? mas também com essa integração a gente verifica que as soluções são muito mais inteligentes, você consegue aproveitar muito melhor uh, a, o potencial dos profissionais e saem projetos muito melhores. Né? Então, tem, vários, tem alguns projetos que estão saindo agora é, em São Paulo, particularmente tem dois que vão sair aqui em São Paulo, que foram feitos com esse, com esse modus operandi de projeto integrado. E você vê que as soluções são muito melhores, você vê que foi, teve uma integração, então existe a possibilidade de ventilação natural. Em alguns casos, um dos prédios praticamente... É, dependendo do, do, da fachada, não precisa ligar, a, a, no, durante o dia não há necessidade de ligar a iluminação, porque tem tanta iluminação natural que o prédio não depende disso. Então, como é que se conseguiu isso? Com uma integração dos vários, dos vários é, é, especialistas, o arquiteto, o engenheiro civil, o mecânico, o cliente, claro, para ele tem, né, que é o, a construtora, mas existe alternativa sim. Eu acho que, do ponto de vista da, da arquitetura, eu acho que já tem vários é, é, pro, é, assim, profissionais e escritórios que estão trabalhando com essa, é, esse conceito de projeto integrado. Eu acho que é aí que vai vir, aí vai sair muita coisa boa. Eu acho que está caminhando, porque ainda, como eu falei, ainda a gente está vivendo muito esse, esse, esse modus operandi de projeto, de todo mundo tem uma gavetinha, aí você tem as gavetinhas lá separadas, a gente, cada um resolve o seu problema, então vai operar e que resolve todos os problemas, porque é uma gente que resolver todos os problemas. Então, é o que acontece com uma boa parte dos projetos que a gente vê, né? Ou, com essa questão de ser, você fechar a janela, e tornar tudo envidraçado, num país como no Brasil, isso é péssimo, porque a gente cria um aumento de com, o, por conta da radiação solar, por exemplo, que está entrando, você vai aumentar o consumo do ar-condicionado. Mas é aquela coisa, né? Tem aquela visão assim, não, eu construí o prédio, agora quem vai operar é o problema de quem vai operar. Se vai consumir mais energia ou menos energia, se vai consumir mais água ou menos água, vai ficar mais barulhento ou menos barulhento, o problema é de quem está lá dentro. Então, assim, isso está mudando. A gente já tem, por exemplo, vocês terem uma ideia, dos últimos cinco anos, o nível são de ocupados com bem-estar do ocupante. Então, você tem a certificação Well, tem a ED, tem algumas outras, é, o Health Building também é uma outra que está chegando aqui no Brasil, que a preocupação é com o ocupante. O usuário passou a ser o foco do projeto. E quando o usuário passa a ser o foco do projeto, a solução que tem que ser dada, ela não pode ser uma solução assim, um Frankenstein, ela tem que ser integrada. E aí que as coisas começam a mudar. Então, eu já, a gente já está vendo uma, 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 um movimento aí grande nessa parte. Ainda como eu falei, está tá, tá tímido, em, em outros países isso está um pouquinho mais forte. No Brasil está começando e eu acho que tem um potencial enorme para crescer esse tipo de, 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 assim, de novo, esse novo modo de pensar em que o usuário ele, ele é o centro da preocupação e o prédio vai ter que estar integrado a isso para conseguir fornecer as condições de bem-estar dentro do prédio. Né? Porque a gente vive num prédio, né? a gente mora 90% do nosso tempo, a gente fica em algum ambiente fechado. Então, esse ambiente tem que ser confortável, adequado e tem que estar preocupado com a saúde do usuário. Eu acho que esse também é um lado importante a saúde do usuário passou a ser um, um, um foco muito importante, né? Então isso é uma coisa que me dá assim uma um alento, porque eu acho que a gente tem que começar a mudar o nosso foco, né? A gente tem que olhar para quem está e efetivamente usa o prédio, que é o ocupante lá, é o a pessoa que vai lá trabalhar ou é o né o, é o médico que vai no a enfermeira que vai para o hospital é o, é o próprio paciente, a gente tem que olhar isso de uma maneira diferente. E eu acho que a gente já está já tá começando a ver isso aqui no Brasil. Lá fora, isso já está um pouquinho mais consolidado, já está começando a crescer bem mais. E eu acho que o Brasil já está pegando esse bonde, né? E acho que vai nessa linha que eu falei para vocês, que a gente vai começar a repensar os nossos projetos e, com isso, vai melhorar o desempenho das edificações com o bem-estar do ocupante. Professor, isso é, é aquele princípio, né? A preocupação não é mais com a qualidade do ar interno, agora é a qualidade do ambiente interno, né? Ficou um pouco mais completa a preocupação. É, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, a gente já está chegando no final do nosso podcast, é, mas antes de encerrar, eu queria que, na sua visão, né, de, desde lá do, do controle, né, dessa preocupação com, 
com o aquecimento global e com todas essas questões, até agora, né, na, na, nas novas construções, nessa visão de futuro, queria que você comentasse um pouquinho sobre as tecnologias que têm sido usadas. Né? A gente já falou aqui que os projetos integrados, né, é, uma das tecnologias é o BIM, né, que, que hum. você está começando a usar, já está entrando, acredito que nesses projetos que eu citou deve ter usado né, o BIM, mas além dele, tem alguma outra nova tecnologia que, que tem sido implantado, que tem tido sucesso aí nesse meio? Então, galera, vamos lá. É assim, realmente, você tem razão. O, a, a, o advento do BIM tornou isso, essa, essa, essa integração, vai tornar essa integração mais simples, né? Um, pelo menos menos, menos trabalhosa, porque você vai conseguir integrar todos os atores aí do, do, do projeto. E eu acho que é o, é o caminho. Então... Eu acho que quem, é, o futuro vai ser tudo trabalhar em BIM, e o BIM aí vai ser uma... Eu acho que, por enquanto, não é uma, um padrão, mas a, eu acho que a tendência é ele se tornar um padrão. Mas vai levar um tempinho, mas porque precisa de um, um tempo para todos os profissionais se acomodarem a essa nova cultura. Então, não é uma coisa que acontece do noite para o dia, mas eu acho que é o futuro. Com relação a outras tecnologias, eu te diria o seguinte. Hoje, a gente já tem muita coisa na área de automação e controle, de edificações, que permite você fazer uma série de coisas, tá? Então, assim, já tem disponível aqui no, no Brasil mesmo, uma série de sensores, por exemplo, sensores de CO2, sensores é, é, de, é, como é que fala, de radiação, iluminação, que permitem todo um controle do ambiente para que a se adeque, adeque ao indivíduo. Junte-se a isso a questão da da indústria 4.0, né? então a gente está falando da internet das coisas, então isso já também está muito tá crescendo. No Brasil ainda, como eu falei, tá, já tem bastante coisa, a área residencial tomou um pouco a dianteira nesse aspecto, se você for para residências, tem muita coisa feita já na área de automação, pensando nisso tudo, tá? então você vai ver aí residências e com um custo não muito alto, tá? É, você consegue colocar, fazer uma automação na sua casa para permitir você controlar desde iluminação, e os aparelhos, o ar-condicionado, as janelas, persianas, relativamente tranquilo, tá? Eu vejo assim, qual que é o futuro disso tudo, né? Por enquanto, a gente está olhando assim, sensores, equipamentos, de uma maneira individualizada quase, né? O que está acontecendo agora é a integração disso tudo, e a gente está começando a crescer, já tem, tem uma, em particular, por exemplo, vocês terem uma ideia, tem uma, uma, uma aluna que eu oriento no, no, de doutorado na, na Poli Civil, ela já está estudando e ela, ela, isso ela vai fazer parte do, 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 do centro de, de inovação que eu falei, o SIX. Ela já está estudando possibilidade de você começar a monitorar, e aí tem um, um aspecto importante que eu vou, ético que eu vou falar daqui a pouquinho, mas monitorar as pessoas quando elas entram no prédio. Então, por exemplo, você chega hoje, por exemplo, se eu fosse hoje lá para a mecânica, é, se eu tivesse implantado essas, essas tecnologias hoje na mecânica, quando eu entrasse no prédio, uma câmera capturaria o meu, o meu rosto e verificaria a minha temperatura, a minha expressão facial e as minhas condições fisiológicas. De maneira que quando eu entrasse na minha sala, eu já teria definido a temperatura, a umidade e iluminação que eu precisaria para aquela situação que eu estou hoje. Se eu estivesse um pouquinho mais cansado ou eventualmente mostrasse uma certa, é, vamos dizer assim, até, já existem até algumas técnicas de é, reconhecimento facial que identificam o humor da pessoa. Então você pode, ah, a pessoa está mais mal-humorada, ou não está tão bem, ou está bem, então vamos fazer um ambiente que seja adequado para aquele estado de humor dela, tá? Então isso já existe, é uma coisa que está, é um, nós estamos na fronteira aí do conhecimento, mas já existem condições. É claro que tem um aspecto muito importante que tem que tomar cuidado, que é a questão ética. Você não pode invadir a privacidade da pessoa. Então tem que tomar um certo cuidado. Mas só para vocês terem uma ideia, nesse sentido, já tem alguns prédios aqui em São Paulo, que quando a pessoa, né, o prédio comercial, quando a pessoa passa o cartão na, na entrada ali para ter acesso ao prédio, o, o sistema já identifica a pessoa, sabe qual a sala que ela vai trabalhar, sabe as condições que ela pediu de temperatura no dia anterior e o histórico disso, e já com define um, um perfil de temperatura para aquela sala. Então a pessoa chega na sala, a sala está condicionada e climatizada para ela enquanto ela está subindo o elevador. Tá? Então isso já tem, já existe, é, é claro que ainda está um custo um pouco alto, mas isso é, um, é uma tendência, a gente vai começar cada vez mais. Então a gente vai ter, por exemplo, né, é, já tem um, um produto que tá, já foi lançado há algum tempo, que você carrega 
um cartão, um cartão, parece um cartão comercial, um cartão de crédito, só que ele carrega junto com você um sensoriamento que está ligado a um sensor que está acoplado no seu braço. Não sei se vocês já viram, é muito parecido com aqueles sensores que o pessoal usa para fazer para medir diabetes, glicemia. Então a pessoa não precisa ficar furando todo, fica com um negocinho aqui no braço. Tem algumas coisas que já estão feitas isso, que é você implanta, você implanta subcutaneamente e ele monitora a sua condição de saúde. Então, eventualmente, a pessoa, dependendo da condição que ela está, de temperatura, é, nível de sal, nível de açúcar, etc., ele já tem uma, um diagnóstico da pessoa e, em função disso, ele vai, eventualmente, é, controlar diferentemente o ambiente que ela está em função do estado de saúde dela e o estado emocional também. Então, hoje, um, o, se a gente for pensar em futuro, a gente já está pensando em coisas desse tipo. Como eu falei, não é um, não é um futuro muito distante, não, tá? Já tem alguns prédios que eu tenho conhecimento na Europa que já fazem isso de uma maneira experimental, tá? Como eu falei, a questão é ter uma preocupação ética aí na história. Você tem que tomar muito, muito cuidado onde está essa fronteira entre a privacidade da pessoa né, e esse público. Então, e aí tem, um, tem uma discussão muito grande que ainda está sendo feita do ponto de vista ético. Mas do ponto de vista tecnológico, vamos dizer assim, do ponto de, de sensores, câmeras e sistemas para fazer isso, a gente já tem disponível. É só a gente agora saber como fazer isso. Então, por exemplo, a tese da Luana aí de doutorado, em parte é isso, ela está querendo entender como é que é a melhor forma de fazer isso e a gente vai, né, se tudo correr bem, quando passar essa loucura toda, a gente vai implantar isso lá no Six para tentar estudar, né, em função do, da ocupação que a gente tem, como é que o, o prédio pode se adequar para, em função da ocupação daquele momento, dar a melhor situação, melhor, a melhor qualidade global de ambiente interno, com o menor consumo possível. Então, aí, ele vai incorporar tudo, de maneira que eu possa fazer uma integração. Isso exige é, um sistema de integração de tudo isso e tudo com a internet das coisas. Então, eu não vou precisar mais de fio, na verdade. A gente está trabalhando muito com, a, com, a, com soluções em que você não precisa mais de fiação. Né? Então, eu já tenho, por exemplo, já tem disponível no mercado é, um interruptor que você põe onde você quiser na sala. E ele liga a luz onde você quiser. Ele não tem, mais, não tem que ligar mais na, na lâmpada. Ele tem um sistema supervisório que tem um, um endereço, como se fosse um computador, um IP, você coloca, sei lá, eu grudo numa parede, eu ligo, quando ele aciona, ele manda um sinal para o Wi-Fi que aciona a lâmpada daquela sala. Porque ele sabe que a, o interruptor está naquela sala. Eu peguei o interruptor e fui para outro lugar, para outra sala e abre, ele liga a outra sala também. Então isso já está disponível. Já é uma tecnologia que a gente vai, implan, vai pelo menos estamos pensando em colocar lá no SIX. Então assim, tem muita coisa já pronta. É, o que, que acontece? Ainda tem um custo alto para algumas delas. Mas assim, é, uma, é que nem se você for pensar, é mais ou menos como acontecia, se você fosse falar para mim há 10 anos atrás, que você vai pegar a sua casa e vai colocar placa fotovoltaica para reduzir o consumo de energia da sua casa, eu falar inviável, é muito caro, não vai, não vai compensar. Hoje compensa. Então assim, eu acho que é um, é, é um, é um ciclo natural. As coisas estão, apesar de muitas dessas coisas podem ser um pouquinho futuristas, mas a tecnologia já está aí. Talvez ela esteja um pouco cara no momento, mas a tendência ela é a tecnologia reduzir o seu preço, porque a demanda vai começar a ser grande, e aí você já tem condição de fazer uma coisa um pouquinho melhor e com tecnologias bem mais avançadas. Como eu falei para vocês, hoje, é, se você for é, numa Santa Efigênia, né? quem, é, quem é de São Paulo não conhece, mas a Santa Efigênia é o centro da eletrônica de São Paulo. Você já tem disponível lá uma série de sensores para automatizar a sua casa. E você vai gastar num kit lá, talvez, para você ter uma porta automática, talvez ligar e desligar um aparelho e ter tudo isso controlado pelo celular por 300 reais. Então, estamos lá chegando. Eu tá acho que a gente tem... Parecer um pouquinho distante, mas a gente já está bem... Em termos de, dessa parte de... Dessa, da, da internet das coisas, eu acho que a gente tá, vai crescer muito rapidamente nos próximos anos. A tendência é ter, assim, é ter é, técnicas e tecnologias que vão facilitar a nossa vida, que é essa que, eu, que interessa, trazendo mais qualidade para o ambiente interno. Não só de qualidade do ar interno, conforto térmico, iluminação e, assim, facilidade para as pessoas. Né? Então, eu acho que isso aí é, é, é uma questão de tempo. Já tem muita coisa aí no mercado e eu acredito que a gente logo, logo vai ter muitas soluções assim voltadas de novo, que eu falei para vocês. O foco é 
o usuário, é o ser humano. Eu acho que isso que é muito interessante. A gente está mudando o foco, a gente está preocupado como é que o ser humano vai se que passa tanto tempo dentro de um ambiente interno, ele tem que se sentir bem. Ele tem que essa é a preocupação. Eu acho que isso é o um movimento que está crescendo. Eu acho que é aí que está o futuro. A gente começar a pensar né, no ser humano é ele que vai ser o, o foco e o resto vai girar em torno disso para tentar diminuir, melhorar o, o, a condição dele sem gastar, sem, sem é, desgastar muito os nossos recursos naturais, seja água, energia, etc. Uau. Então a gente está com bastante coisa, coisa nova. Com Professor, certeza. a gente já está chegando aí no final, né? já vamos encerrar o nosso podcast. Passou tão rápido aí é, nosso tempo de conversa e desde já eu quero agradecer o tempo que o senhor dispôs de estar tá falando com a gente aqui. Né? Quero agradecer a Mari e deixar o senhor para fazer as considerações finais. Né? Agradecimento aí, se tiver uma palavrinha para falar para o pessoal. E logo depois a gente vai estar tá finalizando aqui a nossa conversa de hoje. Então, olha, Caleb, Mariana, para mim foi um prazer estar aqui. Eu, eu, eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de falar e poder conversar com pessoas né, como vocês aí que estão procurando difundir conhecimento e trazer um pouco mais de conhecimento para todos, né? Eu acho isso muito importante. Eu acho que eu sempre também acredito nisso, né? As, 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 as mudanças acontecem através do conhecimento. Então, qualquer um, qualquer outro momento que vocês quiserem é, que a gente possa que eu possa né, humildemente aí transmitir um pouco de conhecimento trazer um pouco de conhecimento para o público de vocês eu vou estar sempre à disposição e eu agradeço de novo a oportunidade espero que o pessoal que tenha vendo esteja vendo aí o podcast também goste e fico à disposição né tanto de vocês quanto dos seus ouvintes se alguém depois quiser fazer algum contato aí depois a gente tem aí eu pode procurar na, 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 nas redes eventualmente aí com, com vocês podem deixar meu contato de e-mail alguma coisa assim que eu tenho o maior prazer de, no que eu puder, ajudar e tentar difundir mais conhecimento. Só que eu acho que é isso que é o mais importante. Tá bom? E obrigado de novo pela oportunidade. Ah, professor, Mas... sensacional conversar com o senhor hoje. É, eu agradeço novamente a sua disponibilidade, né? De poder estar aqui com a gente nesse horário. Estou, assim, muito feliz de poder conhecer um pouquinho, né? Receber essa informação. Muita coisa, muita coisa para desenvolver. Fico feliz de ter que tenha, porque existam grupos trabalhando nesse sentido, né? E agradeço novamente sua participação. A gente também possa gravar outros podcasts sobre outros assuntos também em breve. Vamos falar para o pessoal que a gente está com isso programado também. Só uma questão de, de agendas aí. Mas em breve teremos mais, teremos mais bate-papos, né? Também sobre engenharia, tecnologia, ar-condicionado, refrigeração, tudo isso aí vamos trazer para o pessoal. Mari, é, o que a gente teve aqui hoje foi uma aula, né? Então, mais uma vez, eu agradeço ao professor né, por toda a humildade, por todo o conhecimento que ele contribuiu. De fato, quem estiver ouvindo, quem estiver assistindo esse podcast, está tendo uma aula aí. É bom assistir com um caderninho na mão, que tem muita coisa boa. É, os contatos do professor estão tá aqui na descrição do vídeo, então, se você quiser é, entrar em contato com ele, né? só procurar aqui embaixo que você consegue falar direto com ele, tá bom? Se quiser uma orientação sobre os assuntos que nós falamos aqui, tá? É, e também aqui embaixo tem um link do nosso Apoia-se. Se você acha que o nosso conteúdo, né, se você gostou dessa aula que nós tivemos aqui hoje e também nos outros vídeos, outros podcasts que nós já postamos, é, se você acredita aí no nosso projeto, então tá o link aqui para você estar tá contribuindo, ajudando aí o nosso projeto a crescer. Né? Ali você pode estar tá fazendo contribuição de alguns valores, então, fica à vontade para estar tá fazendo aí, sendo um patrocinador do nosso canal, tá bom? E não esqueça de deixar um like, de compartilhar. Olha quanta coisa boa a gente falou aqui hoje, quanta novidade e quanto é, assunto, né? Quanto conhecimento foi entregue aqui hoje de forma gratuita. E o nosso pedido é só que você compartilhe isso, dê o like, porque quando você dá o like, as plataformas entendem que esse conteúdo ele é interessante entrega para mais pessoas. Então, se você não pode ser um apoiador financeiramente, seja um apoiador compartilhando e dando like aí e também deixa aí um comentário para a gente. Beleza, pessoal? A gente vai ficando por aqui e até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau. Valeu.